que a gente consegue, onde a gente pode pôr investimento? No piso, na parede, nas bancadas. Ah, e no teto também. Seja bem-vindo, entre a casa é sua. Ou melhor, o canal é seu. Assista. Eu sou Carolina Coleta e hoje vamos falar sobre revestimentos e acabamentos no teto. Bom, os acabamentos do teto, gente, tem várias possibilidades. Uma tradicionais e outras inusitadas. As mais tradicionais. A gente tem o forro de gesso, que você consegue esconder toda a tubulação, toda a fiação de uma construção. Nós temos também a telha sanduíche, a gente tem vigas aparentes, forro de madeira. A gente pode usar também é, bambu, vara de pescar até para esconder a telha que está em cima, por exemplo, no pergolado, fica muito interessante. A gente pode usar vidro para fazer uma cobertura de algum local e embaixo a gente pode colocar uma vedação que aparecer na horizontal blackout e existem milhares de possibilidades mas eu tenho certeza que você nunca pensou que podemos colocar porcelanato no teto, né? E essa foi uma ideia que a gente teve de fazer esse vídeo, que é muito legal. Dá pra colocar em teto de banheiro, teto de spa, fazer uma ducha, dá pra colocar no teto de uma sauna e fica muito interessante. Até mesmo em teto de quarto dá pra colocar. Mas é muito importante vocês saberem como colocar isso. Não é tão simples assim. A gente pode colocar... O porcelanato direto na laje. Por quê? Porque o porcelanato ele é um material pesado. Se a gente colocar num gesso, pode ser que esse gesso não aguente o peso. E o gesso também pode adquirir umidade da argamassa. E começa a acontecer os desplacamentos do porcelanato e trazer risco à nossa vida. É, cair, machucar alguém. Isso é terrível. Então você tem que usar uma argamassa super aditivada. A C3 para cima, de grandes formatos é ideal, e colocar direto na laje. E também, gente, é muito importante, o instalador que for fazer essa instalação, esse serviço para você, precisa saber exatamente o que ele está fazendo. Porque se ele for assentar como ele acha que assenta no, no chão, não vai dar certo. Precisa de uma precaução, às vezes a gente precisa estucar o teto. Estucar, o que significa estucar? É fazer uns machucados na laje para aderir mais ainda a argamassa. A gente pode colocar também no teto o piso vinílico, que dá um aspecto super aconchegante, tanto térmico e acústico no seu ambiente. E qual é a vantagem do vinílico? Ele representa a madeira, ele é mais leve, mais rápido. E mais barato. O que a gente pode colocar no teto também é o Eco Brick. Ele é bem levinho, fica super bonito. De repente fazer um charme vindo da parede e a, entra no teto, fica super legal. Também temos os revestimentos de PVC que são leves. Podemos usar a cola PU para colar e cortar com um estilete ou tesoura. Fica bem legal também. Nós temos também a possibilidade de usarmos os rodapés de poliestireno no teto para dar o um aspecto de ripado no seu teto. Fica muito legal. É como se fosse um lambril, só que no teto. Imagina que legal subir na parede e vir pelo teto. Eu acho que fica interessante. E também temos os cobogós. Deu Coimbra, Ernest Bockman, e Antônio Góes. Por isso o Cobogó, que podemos fazer como se fosse uma estrutura de fora a fora no ambiente, mas é muito importante ter pilares de sustentação nas extremidades. E no meio dos Cobogós, a gente coloca vigas que dá sustentação. E aí você tem o um elemento vazado podendo observar o céu ou uma planta bonita, uma trepadeira bonita. Bom, as minhas ideias do qual revestimento colocar no teto são essas. Usem a hashtag trocando figurinhas para vocês contarem pra gente o que vocês já usaram no teto também, que é um lugar bem inusitado. Se inscreva, ative o sininho de notificações e dá um like pra encher a nossa banca. Então é, é isso. Até a próxima.